जय श्री श्याम दोस्तों कैसे हैं आप सब दोस्तों आज हम बात करेंगे बच्चे का जब जन्म हो जाता है उसके बाद दूध पिलाते हैं जब माँ जब उसको दूध पिलाए तो उसे किस तरीके से उसको डकार निकलवानी चाहिए बच्चे का पेट फूल जाता है गैस बन जाती है उसे जब हम ये काम नहीं करते हैं जो भी जच्चा है और बच्चा है दोनों का ख्याल रखना बहुत जरूरी होता है बच्चा होने के बाद जच्चे का मैंने बता दिया कि जापे में जब आप होती हैं तो आपको किस तरह से आपकी ऊपर ध्यान रखना है और आपके बच्चे का कैसे ध्यान रखना है जब भी आप उसे फीड कराए उसे दूध पिलाए एक तो ध्यान रखे कि हर दो घंटे बाद बच्चे को दूध पिलाना है क्योंकि वो बोलेगा तो है नहीं वो सोता रहता है बच्चा तो उसे आप या तो गुदगुदी करके उठाए पैरों में थोड़ी सी उंगली लगा दे कान के पीछे लगा दे या फिर होठ के पास लगा दे तो वो थोड़ा सा मुंह खोल लेगा और उसके बाद उसे दूध पिलाए क्योंकि बच्चा जो है एक साथ दूध नहीं पीता है जब आप वो पहले पहले दूध पीता है तो वो थोड़ा थोड़ा सा दूध पीता है उसके पेट में जो है दूध इतना नहीं जाता है उसको थोड़ी थोड़ी देर बाद आपको पिलाना होता है एक तो इस बात का आप ध्यान रखिए अच्छा दूध पिलाने के बाद उसे आप कंधे पर जैसे आप हल्के से कंधे पर आप उसे लेटाए और उसके पीठ को सहलाए तो उसके डकार निकल जाएगी और जो फालतू दूध होगा कई बार तो मुंह से भी वो निकल जाता है तो इसमें घबराने वाली बात कोई दक, बात नहीं होती क्योंकि डकार के साथ बच्चे को दूध निकल जाता है और आप ध्यान रखें कि जब आप बच्चा थोड़े से दिन का एक महीने का बच्चा हो जाए तो आप बैठ करके दूध पिलाएं आप जहां तक हो सके बच्चे को गोद में ले करके और उसे दूध पिलाए उसके बाद उसे दूध पिलाए इससे क्या होगा एक तो उसका पोर्शन सही होगा जब आप दूध पिलाएंगे उसको अपने हाथ के नीचे कोहनी पे रख कर जब आप उसको दूध पिलाएंगे तो उसका दूध भी हजम होगा और साथ में जो है उसकी नाक होती है ना कईयों की नाक आपने देखी होगी तीखी नहीं होती है एकदम चिपकी हुई नाक होती है वो इस दूध की वजह से ही होती है जब दूध ऐसे लेट के पिलाते हैं ना तो उसकी नाक पे वजन पड़ता है और जो है एक तो बच्चे को दूध पसता ही नहीं है साथ में नाक भी जो है उसकी पिचक सी जाती है तो ये चीज भी कहा जाता है कि जब आप बैठ करके दूध पिलाएंगी ना तो उसकी नाक भी नहीं पिचेगी और उसका जो दूध है उसका अच्छे से हजम होगा आप अपने बच्चे को दूध इस तरह पिला करके और उसके बाद जो है मैं आपको ये भी बताऊंगी आगे की जैसे दूध पिलाने दूध पिलाते हैं तो बच्चे को कैसे पिलाए जिसे उसे नजर ना लगे और लग जाती है तो फिर आप उसे कैसे करेंगे कि छोटे बच्चे की माँ को ही नजर लग जाती है अपने पापा की ही नजर लग जाती है घर में ही नजर लग जाती है क्योंकि माँ को अपना बच्चा सबसे प्यारा लगता है तो ये वो इतनी इठलाती हुई हरकतें करता है बच्चे की उसकी नजर अपने आप ही लग जाती है ये चीज में मैं आपको बताऊंगी क्योंकि ये घरेलू जो चीजें है ना ये आपको कोई डॉक्टर वगैरह नहीं बताते हैं ये चीजें घर में ही जो बड़ी माए होती है सासुए होती है तो यही बातें वो बताती हैं उन्हीं को ही पता होता है ये सारी बातें जब आप कंधे पे लेकर सहल आएंगी तो बच्चे को डकार आ जाएगी और उसके बाद जो है वो आराम से रह सकती क्योंकि जब दूध पीता है ना बच्चा तो वो मुंह में हवा भी ले लेता है थोड़ी सी जब वो थोड़ी थोड़ी देर बाद रुक के दूध पीता है और उसके बाद जो है उसको हवा ले लेता है अच्छा अगर आप दूध अच्छे से नहीं पिलाएंगे ना एक बात और मैं बता दू आपकी छाती है ना वो भी बड़ी और छोटी हो जाएगी कईयों की एक छाती उभरी हुई होती है दूसरी नहीं होती इसके विषय में मैं आपको पूरी जानकारी दूंगी ताकि आपको ये पता लग सके कि कैसे जो स्तन पान कराते हैं तो कितने कितने टाइम में कैसे कैसे पिलाना चाहिए अभी हमारी बच्चे की बात हो रही है तो पहले मैं बच्चे की बात कर लेती हूँ ताकि ये बीच में बात रह ना जाए ठीक है साथ में जो है जब बच्चे आप देखते रहे कि बच्चे को जब आप नेपी पहनाते हैं जो लंगोटी वगैरह पहनाते हैं घर की सूती कपड़े की बांध करके जहां तक हो सके सूती कपड़ा पहनाएं वो तो ठीक है जैसे आपने देखा होगा कि पुराने जमाने की जो औरतें सूती साड़ियां पहनती थी ना ऐसा अगर आपको कपड़ा मिल जाता है तो वो सबसे बढ़िया है उस कपड़े में जब आप बच्चे को लिटाते तो वो ना तो रेसेस पड़ते हैं उसके नीचे जो प्राइवेट पार्ट होते हैं वहां पर और ना ही उसको जो है कोई दिक्कत होती है अगर आपको लगता है कि बच्चे की वहां पर थोड़ी लाल लाल सी हो गई है क्योंकि आजकल तो सब वो पहनाने लग गए हैं हगीज वगैरह जैसे पहनाने लग गए हैं तो आप जहां तक हो सके बच्चे को अगर पहना भी दिया है तो आपने दो से तीन घंटे के ज्यादा नहीं पहनाना है क्योंकि उससे जो है हुमस से गर्मी में तो जो है उसको दाने दाने भी निकल जाते हैं लाल लाल हो जाते हैं अगर हो जाते हैं तो आप नारियल का तेल या फिर ऐसे कुछ लगा दे और उसके बाद आप उसको वो पहना ही ना 
उसको खुला रखें और आराम थोड़ी थोड़ी देर में आप देखते रहें क्योंकि बच्चा जो है थोड़ी थोड़ी देर में बाथरूम कर लेता है और पोटी कर लेता है तो उसके कपड़े आप एक जगह इकट्ठे कर दें उसके बाद उसके कपड़े आप अलग ही धोएं बच्चों के जो कपड़े कैसे धोते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगी अलग ही उन कपड़ों को धुलवाना है क्योंकि बच्चा बहुत नाजुक होता है उनके कपड़ों को कैसे धोना चाहिए ये भी मैं आपको बताऊंगी अगले वीडियो में बच्चे के ऊपर इतनी बातें होती है जब आपको ये बातें पता लग जाएगी ना तो ये कोई अलग सी बातें नहीं है ये घरों में होती आई है और ये होती रहेगी मैं कोई अलग बात आपको नहीं बता रही हूँ जब आप इस चीज की थोड़ी सी जानकारी आई क्योंकि आजकल अकेले रहते हैं बच्चे तो उनको इस बात की समझ नहीं होती है और अगर जानते भी हैं तो वो टाइम पे भूल भी जाते हैं तो इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है कि डिलीवरी के बाद आपको किस किस चीज की जानकारी हो और जहां तक हो सके मैं तो कहती हूँ इतने पतले कपड़े जो पुरानी दादियों की जो धोती हुआ करती थी जो वो साड़ी पहना करती थी अगर आपको उस टाइप की धोती मिल जाती तो सबसे बेस्ट है छोटे छोटे से आप उसके पोतड़े बना ले और उसमें आपके बच्चे को लपेटे जो वहां सूसू पोटी कर रहा है तो वो इतनी सॉफ्ट रहेगी जगह की आप सोच भी नहीं पाएंगे कितनी अच्छे से बचो क्योंकि हमारे टाइम में जब बच्चे छोटे हुआ करते थे हम ऐसे ही चीजों को लपेट करते थे ताकि बच्चे की एकदम आराम से वो जो वहां पर जगह है उसमें ज्यादा मैल ना जमे और थोड़ी थोड़ी देर बाद हम गीले कपड़े से जो है उसको साफ भी करते रहते थे अब बच्चे को तो उठा के हम बार बार धोएंगे नहीं तो एक गीला कपड़ा रख के उसके धीरे धीरे से हल्के हाथों से टैप टैप करते उसे साफ करें उसके दोनों जांगों की तरफ भी आप जांगों की तरफ जो लाइन होती है वहां पे आप साफ करें क्योंकि मैल बहुत जमती है वहां पर बच्चों के जब वो पोटी कर दे तो वहां पर ऐसे नहीं कि बार बार आपको उठा करके उसको धोना है थोड़ा सा पानी डाल करके उसे धीरे से गीले से कपड़े से उसे साफ करना होता है जब बच्चा नहाता है तो ही नहाता है क्योंकि दिन में बच्चा कई बार पोटी करता है जब बार बार उसे उठाएंगे तो उसकी हंसली गिर जाएगी बाजू वगैरह बहुत कमजोर होती है उन्हें बार बार उठाना नहीं होता है उसे लिटा लिटा के बस थोड़ी थोड़ी देर में ऐसे जब आपको उठाना हो दूध पिलाना है तभी उसको उठाना होता है बार बार उसे उठाना नहीं होता है जब वो थोड़े दिन बाद अच्छी तरह से एक महीने बाद जब वो हाथ पर अच्छे से चलाने लायक हो जाए थोड़े पक्के हो जाए उसके तब उसे उठाया जाता है वैसे तो जो है बच्चे को बहुत नाजुक होता है उसे अच्छे से उसकी गर्दन को संभाल करके उठाना होता है ठीक है इस बात का भी आपने ध्यान रखना है क्योंकि ज्यादा जब आप हाथ ऊंचा नीचा करते हैं तो उनकी हंसली पड़ जाती है और फिर बड़ी मुश्किल से वो रोते रहते हैं और पता भी नहीं लगता क्योंकि पहले तो देखिए कोई बड़े बुजुर्ग हुआ करती थी वो हंसली चक देती थी उठा देती थी आजकल तो किसको उठाना आता नहीं है हंसली वगैरह फिर बहुत दिक्कत हो जाती है हाथ वगैरह इतने नाजुक होते हैं रुई जितने होते हैं कि उनकी हड्डियां भी बिल्कुल एकदम हल्की सी होती है कहीं बच्चे वगैरह कोई खींच देते हैं तभी दिक्कत हो जाती है बहुत बचा करके रखे और फिर इस तरह से ध्यान रखें दूध पिला करके डकार आप पीठ कंधे पे रख उसको उन बच्चे को रख के अच्छे से उसके पीठ सहलाएंगे उसकी डकार अपने आप निकल जाएगी ज्यादा दूध ओवर दूध भी अगर बच्चा पी लेता है तो उसमें से जो है डकार के रस्ते से थोड़ा सा दूध निकल जाता है फट करके वो भी बहुत अच्छा होता है घबराना नहीं है इसमें और बच्चे को उठ करके बैठ कर ये आपको दूध पिलाना है मैं आपको बताऊंगी बच्चे को दूध पिलाते वक्त कहाँ देखना होता है कैसे देखना होता है जो आपका बच्चा इस तरह से अच्छा हो जैसे पहले के जमाने में बच्चे हुआ करते थे ना बहुत सॉलिड बच्चे हुआ करते थे ऐसा बच्चा कैसा हो कि माँ का दूध पी के ही बच्चा एकदम बच्चा स्ट्रोंग हो जाए ऐसा आजकल होता ही नहीं है एक तो बच्चे जो है पता नहीं कितने कमजोर से होते हैं और इतने हुष्ट पुष्ट वैसे बच्चे होने मुश्किल हो गई है क्योंकि हमें जो है नई बच्चे हैं उन्हें इस बात का पता ही नहीं होता है कि कैसे करके बच्चों को थोड़ा सा रखना चाहिए ये चीजें मैं आपको बताती रहूंगी और साथ में मेरे साथ आप जुड़े रहिएगा पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक जरूर कीजिएगा और इसे ज्यादा से ज्यादा अपनों के साथ शेयर कीजिएगा पता नहीं किस टाइम पे किसको ये काम आ जाए और साथ में अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लीजिएगा अभी मेरा नया नया चैनल है तो जरूर कीजिएगा और साथ में जो बेल आइकन है उसे जरूर प्रेस कीजिएगा जब भी जैसे भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूंगी ना उसकी जानकारी आपको तुरंत मिल जाएगी और अगर आपको कुछ पूछना है तो कमेंट्स बॉक्स में जाकर पूछ लीजिएगा मैं आपको सारी जानकारी दूंगी बिल्कुल पुराने जमाने के से तरीके से मैं आपको बताऊंगी जो पुराने जमाने के तरीके से हमारे चलते आ रहा है और आगे भी चलता रहेगा और जो नए बच्चे हैं वो तो उनको तो ये जानकारी होना बहुत जरूरी है क्योंकि जब माँ एकदम से नया नया बच्चे को पहली बार जन्म देती है तो उसे कुछ पता नहीं होता है और लड़कों को जो उसके पिता होते हैं बच्चे का तो उन्हें भी कुछ पता नहीं होता है दोनों ही एकदम बच्चे जैसे होते हैं तो उन्हें इन चीज की जानकारी बहुत जरूरी है ये घरेली हुई जानकारी है कोई अलग से मैं आपको नहीं बता रही हूँ कि अलग से मैं आपको कह रही हूँ कि आपको ये पहनाना है आपको वो करना है ऐसे करना है कुछ भी नह
मालिश के बारे में मैंने आपको बताया था कि कैसे करके मालिश करवानी चाहिए और अपना ध्यान कैसे रखना चाहिए देखिए खुद का ध्यान आप खुद ही रखेंगी दूसरों को नहीं पता कि किस कैसे रखना है आप अपना ध्यान खुद रखें कैसे करना है कैसे नहीं करना है एक बार की गलती आप जब ये महीने भर में जो आप गलती कर देते हैं ना वो आपको पूरी जिंदगी फिर भोगना पड़ता है ये चीजें हमने अपनी आंखों से देखा है तो मैं इसलिए आपको बार बार कहती हूँ जो नए बच्चे हैं उन्हें एक महीना अपने आप को बहुत अच्छे से रखना है बहुत अच्छे से मालिश करवानी है बहुत अच्छे से खाना है अपने ऊपर ही ध्यान देना है कोई ज्यादा इधर उधर नहीं सोचना है ना ही ज्यादा जल्दी भाग के कोई काम करने की सोचना है जैसे मैंने बताया वैसे आप थोड़े से भी अपना लेंगे ना तो आप देखेंगे बहुत अच्छा बच्चा और जच्चा दोनों ही अच्छे से अच्छे से रहेंगे और बीमारी भी नहीं लगेगी आगे जाके ना बच्चे को लगेगी ना जच्चा को लगेगी ठीक है पसंद आए तो प्लीज एक लाइक जरूर दे और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा मिलती हूँ मैं फिर से एक नई जानकारी के साथ आप लोग बताइएगा आपको किस चीज के बीच जानकारी और लेनी है तो मैं आपको जरूर बताऊंगी मिलती हूँ भी नई वीडियो में थैंक